ക്യുക്ക്ബുക്സ് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സീരിയോസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പനി സെറ്റപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് പിന്നെ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യു എയിൽ വാറ്റ് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ക്യുക്ക് ബുക്സ് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വാറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തത് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്ലൈസിൻ്റെ ബില്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അതായത് പർച്ചേസ് പോസ്റ്റിങ്സാണ് നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനിക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി സപ്പോസ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെൻസ് കമ്പനിക്ക് എന്തായിരുന്നു ഓൾറെഡി കമ്പനി ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ള ഒരു ലെഡ്ജേഴ്സ് ഒരു ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെഡ്ജേഴ്സ് വെച്ച് ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പോയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദെൻ ആഡ് എക്സ്പെൻസസ് മാനുവലി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മളോട് പോയി ചോദിക്കുന്നത് പേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ വൗച്ചർ ഇവിടെ നമ്മളോട് പേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആർക്കാണോ പേ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആഡ് ന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ന്യൂ ദെൻ നെയിം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ് വൈസ് എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേഷനറിൻ്റെ പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ് വൈസ് സെഡ് എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് സപ്ലയർ ദെൻ സേവ് ഓക്കെ ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പെറ്റി ക്യാഷ് എന്നാണ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് ഏത് ഡേറ്റാണ് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടുഡേ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പേയ്മെൻറ്റ് മെറ്റേഡ് ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബില്ല് റഫറൻസ് നമ്പർ അവരുടെ ബില്ല് നമുക്കൊരു ബില്ല് പർച്ചേസ് ബില്ല് കിട്ടും ആ ബില്ലിൻ്റെ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കാറ്റഗറി അതിനുശേഷം കാറ്റഗറി കാറ്റഗറിയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പേഡ് പോ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു മെമ്മ കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനാണ് എന്ത് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടാക്സ് ടാക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എമൗണ്ട്സ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് ടാക്സ് ദെൻ ടാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് സീറോ റേറ്റൺ ആണോ എക്സെംറ്റ് ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റൺ ആണോ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആയി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ഓക്കെ പർച്ചേസിൻ്റെ മേലെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക മെമ്മോ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബില്ലിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്
എക്സ്പെൻസ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പോവാം റിപ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളൊരു ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി എന്തായി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ഏണിങ്സ് വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ആണ് ദൻ ഇൻകം ഒന്നും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഓൾറെഡി എന്തായിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ റിപ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളൊരു ബില്ല് അതായത് ഒരു പർച്ചേസ് ബില്ല് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു അതേ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു അതുപോലത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്പെൻസിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അതായത് ഒരു പർച്ചേസ് നമ്മൾ ആദ്യം സാധനങ്ങൾ ആ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നു ബില്ല് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാം പർച്ചേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സപ്ലൈസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പോയിട്ട് ബില്ല് ജസ്റ്റ് ബില്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ബില്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് വരാം ഇതാണ് പർച്ചേസ് പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ വിൻഡോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് സപ്ലയർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചൂസ് എ സപ്ലയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെൻ്റ് അല്ല അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ വിൻഡോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സപ്ലയർ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു സപ്ലയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സപ്ലയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദൻ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ജി ഇ എൽ എൽ സി ഞാൻ സപ്ലയർ ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടി ആർ എം നമ്പർ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫിൽ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ടേംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നെറ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിൽ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ബിൽ ഡേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ബില്ല് നമ്പർ ഞാൻ ഒരു വൺ സീറോ വൺ എന്നുള്ള ബിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് ലൊക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുക ഈ ജി ഇ എന്നുള്ളത് ഏത് എമിറേറ്റ്സിലാണെന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സിൻ്റെ വാറ്റിൻ്റെ എമിറേറ്റ്സ് വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വാറ്റ് അത് അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് അതായത് ലെഡ്ജർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എനിക്കൊരു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലെഡ്ജറാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുതുതായിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ്
ദെൻ ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ടാക്സ് കോഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എല്ലാ ടാക്സും ഞാൻ ഈ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല റൈറ്റ് ഷാർജ പൂജയർ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ലെഡ്ജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് കൊടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ടൈപ്പ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നെയിമ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് സെവൻ ക്ലോസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെലക്റ്റായി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബീ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ടാക്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടാക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യും വാറ്റ് ദെൻ മെമ്മോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ദെൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ദെൻ സേവ് ഈ ബിൽ നമ്പർ വൺ സീറോ വൺ എന്ത് ഓൾറെഡി നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബില്ല് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രോഫിനാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ സി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഇറ്റ് വോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻകംസ് ഒന്ന് ഓക്കെ എക്സ്പെൻസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്തായിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷൻ റെഡി ദെൻ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വാറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പോവാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് ദെൻ സെയിൽസ് ടാക്സ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് വാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പർച്ചേസ് ഒന്ന് നമ്മളെ ഇനിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ബാറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ബാറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് ബാറ്റ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് സെയിൽസ് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സെയിൽസിൻ്റെ കോളംസ് ഒന്നും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല നെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പർച്ചേസസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന് ഗെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് വിത്ത് വാറ്റ് വാറ്റുമായിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാറ്റ് അത് ഓൾറെഡി വാറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആയി പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു ബില്ല് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ബില്ല് വിത്ത് വാറ്റോടു കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് വാറ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു